Saiu o segundo episódio de Hulk, galera, e dessa vez bem diferente do, do primeiro episódio, né? Dessa vez dando uma perspectiva mais real do mundo dos super-heróis. A gente conheceu a família do Hulk e da Hulk. O abominável, que na nossa cabeça era o vilão, né? Na verdade, é um cara mó de boa, né? Todo tranquilão. Gente boa pra caramba, né? O abominável. E o que eu mais gostei desse episódio foi que ele deu muito material pra analisar com vocês. Mais vídeo pra mim, galera. Vai ter vídeo pra caramba pra gente. E se prepara, porque soltaram uma bomba. Colocaram o Wolverine na série. Você não viu, né? Não é clickbait, não. Tá lá. Vem comigo pra gente falar sobre isso e pra gente falar também sobre o Hulk ter ido pro espaço. O planeta Hulk tá chegando aí muito mais. Vai ter vídeo, galera. Vamos lá! Fala a verdade. Hoje em dia é difícil, é praticamente impossível você pensar numa profissão ou um negócio que não vai ter benefício se tiver na internet, concorda? Pô, tem que estar tá na internet hoje em dia. Hoje em dia não vai estar tá na internet? Por isso tá geral se dedicando pra colocar as coisas no site e nas redes sociais. Quem não tiver site ou rede social, pô, tá lascado. Só que no começo da internet, que eu tava lá, só os programadores, como eu, por exemplo, que conseguiam botar um site no ar, por exemplo, tá? Hoje tá infinitamente mais fácil e muito mais barato. Não tem comparação. Ah, galera, se tivesse o, o que tem hoje em dia na época que eu comecei. É por isso que eu sempre indico a Rochinger pra todo mundo. E sempre vou indicar. Na Rochinger, você mesmo pode fazer seu site profissional do teu jeito. Mas peito, não entendo nada, não importa. Você vai conseguir. Por quê? Porque a plataforma da Rochinger é feita pra isso. É tudo muito intuitivo. Mesmo que você nunca tenha mexido com essas coisas antes, você vai conseguir colocar o teu site no ar do jeito que você pensou nele. E pra te ajudar ainda mais, lá dentro da plataforma, tem tutoriais pra te ensinar a fazer tudo certinho. Suporte 24 horas. Ah, e você ainda consegue o um domínio perfeito pro teu site. Pessoal, teu site, teu domínio, www.einet.com.br. Esse já tem dono, mas você pode conseguir o teu, tá? E se antes você tinha que desembolsar uma baita grana pra um programador criar teu site e botar ele no ar, se liga. Na Rocha tem planos a partir de R$12,99 por mês e 30 dias de teste. Galera, na boa, os tempos são outros. E se por acaso você não curtir, o reembolso é descomplicado também. Então bora facilitar e mandar ver no teu site. Eu falo pra vocês, você tem perfil no Instagram, você tem canal no YouTube, você tem um negócio, você tem que ter site também. Tudo que eu faço, eu tenho site também. Você acha que eu não tenho site pro Inet? Eu tenho site pra tudo. O link da Rocha tá aqui na descrição. Clica, conhece. Ei, Inet, Trans Peter aqui. Esse segundo episódio de Hulk teve uma pegada menos fantasiosa, né? Parece que agora vai ter um pouquinho mais de foco na parte da Jennifer Walter como advogada, né? uma, com família, tudo mais, aquela coisa mais... Mais na vida mesmo delas, focando mais na vida dela. Eu acho que ainda vai demorar pra chegar no ponto que a Chihulk vire uma super heroína dos Vingadores ou até do Quarteto Fantástico, como ela é nos quadrinhos, né? Ela não quer ter nenhuma é, ligação com o super heroísmo, ela quer ser uma advogada, e é isso. Ela não fez é, law school, não fez faculdade de advocacia à toa. E é até engraçado que ela fala isso lá no bar, né? Que bancar o vigilante é coisa de bilionários narcisistas, adultos órfãos, lembra disso? Foi exatamente o que ela falou. Ela tava meio que falando de todos os super-heróis, né? Primeiro você pensa em Homem de Ferro e Batman, que foram as referências mais diretas. Mas depois você lembra que praticamente todos os super-heróis são órfãos. Olha que coisa curiosa, né? No mínimo curiosa. Qual herói que não tem mais alguma tragédia perdendo os pais? É difícil. Por isso que eu falei que este Hulk tem um background mais pé no chão. Ela é advogada, tem uma família normal, parece como uma coisa mais real pra gente. A gente se conecta mais com ela, né? Porque tá muito mais real. Agora, o que não tá nem um pouquinho real é esse CGI. Galera, não tem como defender. É, assim, essa coisa de falar assim, ah, o CGI tá até legal, tá legal. Isso me preocupa muito porque... Tava até conversando outro dia uh, com, com meu filho, tava até falando com ele. Ele outro dia falou pra mim o seguinte, que sobre anime, a gente tá falando sobre anime, né? Que a gente tem visto tanto anime ruim, que quando aparece um meia boca, um anime médio, pô, esse anime é fantástico, olha que anime bom. Ou seja, a gente vai se acostumando com o ruim, quando sai algo mais ou menos, a gente fala que é bom. Isso pode acontecer também com esse tipo de coisa, com CGI, com séries, com filmes, né? A gente começa a ver CGI ruim, 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 quando sai o meia boca, é maravilhoso. E pra mim esse CGI da, da, da she que não é nem meia boca, esse CGI tá mal feito mesmo. E acabou que o que eu tava com medo realmente aconteceu. Na análise do primeiro episódio, eu falei com vocês que eu tinha gostado do CGI, que não tinha me incomodado muito. Eu falei pra vocês, o Hulk tava legal. Eu falei, o Hulk tá legal. A she que tava com textura não tão boa assim. Pelo menos não tão ruim assim. Eu falei que não tava tão ruim assim. A movimentação dele estava mais real que alguns trailers que a gente viu. Só que aquele era o primeiro episódio. Era o piloto, a abertura do show, né? Onde se coloca mais dinheiro. Então era esperado que tivesse mais tempo, mais elo, né? Pra melhorar o CGI daquele primeiro episódio. Agora, esse segundo episódio, porra, foi, foi, foi Luda Magalu total. Tava muito difícil sentir que a Chihulk tava lá naquele momento. Galera, assim, pra mim foi incômodo, incômodo de verdade. Eu acho que como ela tava contracenando lá com humanos normais, num espaço mais real, mais cotidiano, sabe? Que ela tava o tempo todo com pessoas em ambientes normais, 
num local de trabalho, por exemplo, então rola até uma comparação direta com pessoas reais. Você tá vendo ela e tá comparando ela com pessoas reais. Não é Shrek com, com a Fiona, não é isso, sabe? É, é, é Shihug com pessoas reais. E daí você consegue perceber que aquilo é um bonecão de CGI. Com aquele olho assim, sabe, de, de computação grave, que não sabe nem... Ah, já percebeu que CGI não pisca? Não pisca. Pisca assim, ó. Pode perceber. Eu não sei vocês, mas nesse segundo episódio me incomodou um pouquinho os efeitos especiais. Mas não é nada do tipo, meu Deus, que CGI ruim estragou a série. Não. Dá pra assistir mesmo sendo com CGI ruim. Não tem problema nenhum. Quem tá dropando a série, deixando de assistir agora a série, não tá fazendo isso por causa do CGI, pelo amor de Deus. Ninguém tá falando, deixei de assistir por causa do CGI. Eu acho até que é difícil acontecer isso. Eu tenho certeza que tem uma galera que não vai continuar vendo essa série, porque, ao meu ver, ela tem um público-alvo bem específico. Público-alvo. Vai na mosca, sabe? que são as mulheres modernas. Então eu acho que a série inteira, desde aquelas situações que acontecem até os diálogos que estão acontecendo, partem muito do ponto de vista da mulher jovem moderna atual. É moderna atual, enfim, né? Da mulher feminista. Então tem muita coisa que tá ali para servir como uma crítica social, para fazer um paralelo com a realidade. Não estou fazendo crítica, ok? Presta atenção. Tô só dizendo que esse é o público-alvo. Público algo que a série escolheu. A Jennifer Walters ela perde o emprego, não conseguiu emprego, é um exemplo, né? Ou seja, ela perdeu o emprego, teve dificuldade para conseguir o um emprego. Esse é o exemplo que aconteceu com ela. Uma firma até fala para ela que não poderia contratar alguém, que seria uma distração tão grande. Isso cai em algumas falas comuns de empresas, inclusive, que dizem que as mulheres distraem os homens. E aí quando a Jennifer chega no novo escritório de advocacia dela, rola até de novo uma crítica social, porque ela vê que só tem homem lá dentro. Diz que eles não passaram pelo que ela tá passando e que todos vão pensar que ela só conseguiu emprego por ser a Chihuk, não pelas qualidades dela como advogado, do que ela fez de faculdade e tal, do que ela se formou. É um paralelo com a realidade. É uma forma de dizer que se ela fosse uma mulher comum, todos iam pensar que ela tá ali só por ser mulher, não pelas qualidades dela. Iam pensar que ela tem relacionamento com alguém importante lá na empresa ou algo assim, sabe? Que é uma coisa que realmente acontece, isso beleza, acontece. E nesse episódio eu senti que teve um pouquinho de forçada de bar, forçação de bar com aquilo da maioria dos homens ou serem machistas ou incompetentes, sabe? Na família dela, por exemplo, o irmão dela e o pai ficavam sem saber o que fazer com a roda do carro, o irmão dela ficava falando coisa machista, né? Teve o cara do antigo escritório de advocacia dela que é um escroto com mulheres, né? Faz mansplain o tempo todo. O que eu acabei de falar também, a Chihuk falando que nenhum dos advogados que estavam lá passaram pelo que ela passou, mas ela também não sabe nada da vida deles, o quanto eles estudaram, se dedicaram, se sacrificaram pra chegar ali. Eles não passaram pelo que ela passou, mas ela também não passou pelo que eles passaram, né? Mais ou menos esse episódio teve homens normais também, né? Pelo menos isso. O cara que deu uma cesta pra Jennifer não é visto como um escroto que tá dando em cima dela. Até porque o cara é bonitão, né? Nos quadrinhos de 2005 da she -Hulk, esse cara e a Jennifer são um par romântico, olha isso. Então essa relação dos dois deve ser mais desenvolvida ao longo da série. Provavelmente só depois da Jennifer fazer a festinha dela no Tinder, que já mostraram nos trailers. Vai acontecer isso. Enfim, o que eu quero dizer é... O primeiro episódio foi bem mais forçado que esse. Foi. Todos os homens da série tinham masculinidade frágil, todos. Faziam mansplaining, aquela coisa de mansplaining, ou até eram literalmente estúpidos, né? E eu não tô aqui pra julgar isso, ok? Eu só quero dizer que, no final das contas, afasta o público masculino e fica muito direcionado ao público feminino pós-moderno. E até que no segundo episódio está um pouquinho mais natural, né? Tem homens da vida real nesse segundo episódio. Não só aqueles monstros, sabe, incompetentes, escrotos, machistas. A exemplo do próprio Abominável, né? O, o Emil Blonsky. O cara tá preso todos esses anos, mas a gente nunca tinha parado pra pensar que ele era só um soldado. Abusaram dele injetando aquela droga bizarra, baseado no soro do super soldado, ou seja, o cara é uma vítima. E é verdade, transformaram ele numa espécie de, de Hulk. Ele ficou descontrolado, mas continuou fazendo o que ele achava que era certo. Salvar o mundo da ameaça do Hulk. Mas no final das contas ele ficou preso enquanto o Hulk tava lá, virando herói no mundo. Foi trabalhar, digamos assim, com, com os Vingadores, ganhou toda a glória, né? Pô, o cara ficou preso enjaulado. Então, assim, ver o Emil Blonsky, tipo, namastê, assim, é interessante porque traz novas formas de você interpretar as situações. E juridicamente falando mesmo que eu quero dizer. Quem é o certo e quem é o errado segundo a lei agora? Porque se você parar pra pensar, o cara é vilão na lei. Se você se fosse... Você se, se acha que se tivesse um julgamento, ele seria culpado ou inocente? O cara foi vítima, não foi? Pelo que ele tá falando, foi. Porque, assim, antigamente os filmes precisavam ser simples, né? Tinha um herói bonzinho e um vilão malvado, era basicamente isso. Mas na vida real, galera, existiram muito mais questões do que essa. Ah, o cara mal e o cara bom, né? Será que você é culpado por se descontrolar por causa de uma droga que o governo que injetou em você? Será que você é culpado por isso? Se os seus poderes são letais, né, que matam qualquer um, isso não seria o mesmo, até pior do que portar arma de fogo? Isso é bacana porque eu acho que são muitas questões jurídicas que eu espero que essa série da Chihuk aborde. Porque é a série que tem que abordar esses temas, que são curiosidades legais, eu realmente quero saber isso. E isso tá me dando hype até pra saber. A gente fica se perguntando isso. 
Os filmes da, da Marvel são aventuras, né? São ficções. Lá em Shang-Chi, quando o Wong tira o Abominável de uma prisão de segurança máxima pra sair na mão com ele num clube de luta lá clandestino, você não se pergunta muito as implicações disso. Pô, tirou o maluco de dentro de um presídio de segurança máxima. O próprio Wong agora tem que ser julgado. Mas em Chihuahua a gente vê a parte mais real da lei. O M quer ser libertado, mas porra, ele fugiu da, da prisão pra brigar no submundo do crime. Como é que fica isso na justiça agora? É uma perspectiva nova pro CM. Já quanto ao Hulk mesmo, né, no primeiro episódio, tinham mostrado uma nave mensageira de sacar querendo se comunicar com o Hulk. Agora a gente viu que não é só mensagem. Queriam levar o Hulk pra sacar. Mas por quê? Sacaram o Hulk daqui e levaram pra sacar. Galera, nos quadrinhos, sacar foi o planeta que rolou a saca Planeta Hulk. Né, o planeta Hulk. Hulk, junto com todos os gladiadores lá daquele planeta, tomaram conta daquele planeta e, porra, o Hulk virou o, o imperador daquele planeta. Virou o imperador de lá. E mesmo depois do planeta ter perdido toda a vida, o filho do Hulk sobreviveu lá. As minhas teorias pro Semi é que ou chamaram o Hulk de volta por causa do filho dele, né, o Scar, lembrando que o tempo passa diferente no planeta sacar do, do Semi, ok? Então pode ser que o filho dele já esteja grande, adulto, ok? Ou pode ser que queiram que o Hulk governe o planeta. Pode estar tendo uma guerra civil lá, uma briga por poder. Porque o que rolava lá, galera, era meio que uma anarquia que o grão-mestre controlava. Essa cara era um, tipo um grande lixão cósmico, era um, um lixo. Uma lata de lixo gigante. E no final de Thor Ragnarok, o grão-mestre foi deposto. Ele perdeu todo o poder que ele tinha, enquanto o Hulk era um herói lá, passou a ser um herói lá. O Hulk era idolatrado em sacar. Será que o povo tá clamando pelo Hulk? Alguém pra liderar o planeta? Bora ver isso, hein? Só saibam que nesse momento existem rumores fortes sobre o contrato da Marvel e do Universo acabarem ano que vem. Então existe sim a possibilidade do Semi lançar um filme com o título Planeta Hulk. Já pensou isso? Galera, vai ser um filmaço. Seria essa a volta do Hulk casca grossa? Eu vou falar. Se isso acontecer, eu acho que é o fim do Professor Hulk e a volta do Hulk Berserk. O, o, o World War Hulk, putz, esse vai ser o melhor de todos, galera, se isso acontecer. Ele voltando pra terra, esculachando geral, eu quero muito ver isso. A única coisa que eu achei estranha nessa cena do Hulk dentro da nave de sacar é que ele tava no espaço falando com a Jennifer pelo celular. E, e que operador é essa? Me fala aí, pô, esse sinal de rádio tá casca grossa, hein? Agora vamos falar do que vocês tanto esperaram, vocês estão aqui por causa do título desse vídeo. Não é clickbait. Eu tenho certeza que já tem gente falando, ah, o Pedro inventou isso aí de Wolverine. Presta atenção, na parte que a Jen tá procurando emprego no PC, num site que ela entra, tem várias referências a coisas do UCM. E bem no cantinho do site, aparecem dois artigos embaixo da propaganda do tênis do Homem de Ferro. Um dos títulos do artigo tá assim, abre aspas. Por que tem uma estátua gigante de um homem saindo do oceano? Fecha aspas. Isso deve ser uma referência ao Celestial que ficou congelado pela Cersei no final de Eternos, ok? Essa foi a coisa que mais devem ter cobrado ao Kevin Feige. Pô, como é que diabos tem um Celestial brotando no meio do planeta? E ninguém falou disso no CM até agora. Isso deve ser uma das maiores maravilhas do mundo, uma estátua gigante no oceano. Gigante, né? Bom, agora finalmente falaram. Só que o mais interessante é a outra notícia que diz assim, abre aspas, editor, homem com garras de metal se envolve em briga de bar. Fecha aspas. Você sabe de quem que eles estão falando, você sabe, não é? Homem com garra de metal, briga de bar. Garra de metal e briga de bar. Quem que é, Marcel? Garra de metal e briga de bar. Obrigado, Marcel. E olha que ele não manja nada, né? Pra você ver. Você, você, você não manja. Se ele não manja, imagina vocês que manjam pra caramba. Wolverine chegando no sem... Bota aí, editor. Se vira, editor. Bota a garra. Porra, vai ser bom pra caramba. Vai ser maneiro, galera. Isso já confirma pra gente que o Wolverine vai ser importante no sem. E que os mutantes já existem. Acabou, tá confirmado pra mim. Porque sempre ficava naquela, né? Será que em algum momento vão criar os mutantes? Vão trazer eles de outro universo, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer isso? Pelo visto, vai ser na mesma pegada que os inumanos e eternos. Eles estão aí desde sempre. O público que não sabia. Xuxa, não fala nada. <risos> Wolverine tá ficando conhecido nas brigas de bar dele. Porque isso acontece muito nos quadrinhos. Briga de bar. E é pra mim o que... Fa... Galera, presta atenção. Pra mim é o que falta em filmes de super heróis Essa coisa mais humana do estilo briga de bar, sabe? Como aconteceu naquele filme do Miranha, do Tobey Maguire, aquela briga no colégio. Aquilo foi clássico, você lembra disso até hoje, né? Aquela mosquinha bzz, congelando no ar, né? Pô, Flash Thompson não conseguindo acertar ele. Pô, aquilo é top demais. Briga de bar é o core business do Wolverine. Ele adora a briguinha de bar. Wolverine tá vindo e vou te falar, se não deixarem Wolverine violento, porra, Wolverine musical não vai rolar, hein? Wolverine Barney, Teletubbies, porra, Bob o Construtor. Eu não quero, Disney. Tem que ser Wolverine com garra e, e, e cravando, sacou? Não pode ser Wolverine Paz Amor tirando o selfie. Não rola. Wolverine não pode ser isso. 
Eu espero o Wolverine Casca Grossa e um Justiceiro Casca Grossa. Demolidor também. Tem que tomar cuidado, porque tem, uns ca... tem um cast de super-heróis da... Super-heróis, anti-heróis também da... da Marvel, que, pô, a essência deles é essa. Não pode tirar isso. Quanto a Chihook, galera, eu tô curtindo a série, de verdade. Não é nada, de verdade, não é nada caramba que é incrível. Não vou falar isso pra vocês. Mas tá legalzinha, sabe? É bom de se acompanhar, isso que eu quero dizer. É... Série rápida, ela passa 23 minutos, não é uma coisa que, meu, meu Deus, tá mudando de vida. Eu, inclusive, eu falo pra vocês que eu tô bem atento a essa questão de estar de tá sendo coisa ruim, 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 quando só é uma coisa média. Caramba, coisa maravilhosa. Eu não vou me deixar contaminar por isso. Então, pra mim, she que ainda é uma série média. Legal de acompanhar, mas, porra, tá longe de ser uma coisa fantástica de super-heróis. Eu acho que depois da bomba, que foi a série da Miss Marvel, qualquer coisa que a Marvel fizesse, ia parecer boa comparado àquilo, né? Mas o que eu falei, é um episódio rápido, provavelmente esse vídeo vai ser maior do que o próprio episódio, que a nossa conversa sempre rende. Mas já comenta aqui embaixo, tá curtindo? Você tá curtindo pelo menos como é que o Semi tá se amarrando ali dentro, criando pontos, fechando pontos, na verdade, né? Comenta aqui embaixo se você tá curtindo pelo menos essa parte. Ou o que, que você tá curtindo, o que, que você não tá curtindo na Chihu. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ó. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos continuar trazendo mais backgrounds dos quadrinhos pro futuro do Semi, a gente vai continuar, é percebendo o que vai acontecer mais pra frente. Eu quero muito trazer com vocês. Tem coisa pra eu trazer pra vocês em breve, tá? Já tô voltando pro meu estúdio, então até lá, galera. Valeu! Fui!